回头给你们看个大宝贝，出水芙蓉。伟哥在这里祝大家新的一年龙腾虎跃、龙凤呈祥、龙马精神、龙飞凤舞、龙游四海、龙年大吉！回国才快递。我们今天整个大伙儿啊，伟哥带着这个手办去雪山里泡温泉，看看能坚持多久。他们家是个温泉旅馆，是个户外的野生温泉。伟哥也是第一次体验啊，有点小期待。那伟哥在这里也给大家拜个早年了。我们今天测评的同款一比七涂山雅雅，伟哥也给大家准备了大获一盒送给大家，大家。可以关注一下伟哥的动态哦。朔风吹散山根雪，剑魂犹恋桃花月。今天这个性感不失帅气的涂山雅雅，青灵碧露一比七手办，是由月文好物联合了狐妖小红娘与漫画作者小新推出，上款旗袍红红一样。雅雅呢也采用了国风设计，比起红红的华丽温柔，雅雅衣服更为大胆性感，却又不失帅气，并且官方这次在设计的时候让双入的帖子也有惊喜。玉龙凤翔舞琼台，瑞气盈门喜临来，红红的凤凰搭配上。像雅雅的娇容，好一个龙凤呈祥，交为天湖，静坐无尽寒光。池中玉叶飘着缕缕芬芳，百年修为早已千杯不醉。只见那玉娇龙如影相伴，涂山大当江，果然气宇非凡。来看看整体造型，与同系列端庄的红红不一样。雅雅有一双红眸，霸气外露，嘴角微微上扬的花瓣唇，惊显妖眸的盟主自信。雅雅身坐无尽酒壶，洒落的酒水与水面融为一体，娇龙从水中一跃而出。环绕着雅雅，雅雅则上半身慵懒随意的靠在蛟龙身上，举起酒盘与蛟龙共饮，霸气十足。这个雅雅造型灵感是来自于《太白醉酒图》，色彩深浅对比衬托出了雅雅珍贵的气势。我们来看看细节部分，雅雅的面雕非常的御姐，搭配蓝白花和金色发饰，尽显贵气。服装是旗袍的镂空设计，蓝紫色的珠光涂漆看起来很贵气。手套的不对称设计，伟哥也很喜欢，腰间点缀的青色玉佩。犹未灵魂，正好在画面的中央，往上看就能看到雅雅若隐若现的腹肌，顺着流苏垂落的方向就能看到雅雅的大长腿。二郎腿的姿态展现了雅雅御姐的个性，大腿部分呢也采用了银色腿环进行点缀，与红红的裸腿区别，这次的雅雅则采用了珠光透肉的小腿袜设计，还挺特别的，搭配衣服的同色尖头细跟。嗯。不过咋就说啥时候这鞋能做成可脱设计啊？这是雅雅的整体造型，大家打几分呢？雅雅身下的无尽酒壶，水色的珠光漆，半透明设计，表面上也有凸起的祥云装饰。酒壶里的酒水洒落水面，溅起水花，在湖面上泛起阵阵涟漪。这个底座设计动态感十足，伟哥打满分。伟哥这里还有个小玩法，就是用 UV 胶模拟出酒盏下边那个酒滴的效果。来看看雅雅身后的蛟龙吧。蛟龙是从水中跃出，以 S。型的造型环绕雅雅，接近水面的部分是渐变色涂装，整条龙身都采用了珠光涂漆，龙鳍是淡紫色，龙鳞则是五彩斑斓的白色，在不同的光线下泛出淡淡蓝色或者紫色。蛟龙的长相看着特别乖巧，威哥想给它取名叫小白龙。这个蛟龙和无尽酒壶的设计，大家打几分呢？哎呀妈呀，新手办一级证书太多，不啰嗦不啰嗦，走，跟着伟哥泡温泉去。现在呢是零下十几度，伟哥在这个深山老林里，我跟你说，这附近是什么都没有。最近的车站都要开车半个小时才能到。伟哥也是第一次体验这种户外野生雪山温泉。江江，伟哥是不是第一个带手办去泡温泉的人啊？来，走，跟伟哥看看去。我们走那个野生温泉，都是要徒步二十分钟，哎，都是要徒步二十分钟才能走。那段 cut 掉啊！我还没有开始泡，我都有点累了。哎呀，哎呀，终于到了！说起来，这也是伟哥第一次泡那个户外野生温泉啊。其实一直也挺好奇的，虽然说是温泉，但是不穿衣服泡会不会冷啊？伟哥一会儿看看我到底能坚持多久。哎呀妈，没事，这之前还是挺冷的。进来之前超冷，进来以后觉得好像还挺暖和的。
我感觉我在这儿泡一天应该都是可以的。哎，呜呜，这一边泡温泉一边欣赏手办，美滋滋。这个年终奖透支的值了。顺便说一下，这次预定也是有特点的。雅雅呢会送一个仿廊坊的冰箱贴。搭配的这个超大配金盘呢，是随着手办一起寄出的。如果和红红一起双入的话，售价是一千七百九十九元。家政赠品呢，是一对红红和雅雅的香囊。不知道这次的涂山雅雅心灵毕露的手办设计，大家打几分呢？伟哥对这个系列还是挺有好感。这个龙凤呈祥搭配在一起，真的非常华丽。这个系列呢，官方还会继续出下去。下次会出什么角色，搭配什么样的瑞数呢？伟哥已经开始忍不住期待了。在这里也不得不表一下岳文豪的出货速度。红红和雅雅都是十月份预售，十二月份。就出货，大环境各种产品延期的情况下，实属不易。大家下次想看到什么角色手办画呢？这里弹幕是愿意问吗？伟哥在视频里给大家准备了同款的涂山雅雅，大货一盒，大家不要忘记关注奖品动态哦。我知道你们最爱看什么，相比伟哥，你们更想看手办，是不是？来啊，手办伟哥就给你们放在这里了，好好欣赏啊。伟哥不重要，我先涂了。拜拜就拜拜，下一个更乖。